Magandang araw po. Ito po si Dr. Carol Tarup, isa po kong obstetrician gynecologist. Isa po sa mga dahilan kung bakit nagpapakonsulta ang isang babae sa klinik ay dahil masakit makipagtali. Ang problema na ito ay pwede ngayon lang or pwede matagal na at pwede na makaapekto sa relasyon ng isang lalaki at isang babae. Ang sakit na ito ay pwedeng sa bungad lang ng puerta, pwedeng sa loob ng vagina, or pwede rin sa dulo ng vagina na parang may natatamaan. Napakaraming pwedeng dahilan para makaramdam ng sakit habang nakikipagtali. Ang number one na dahilan ay dryness o kulang sa lubrication. Saan ba nagkagaling ang lubrication or fluid or moisture na kailangan para hindi masakit ang pakikipagtalik? Nagkagaling ang lubrication na to sa Bartolin's glands na nasa side ng vagina, sa skin's gland na nasa ibaba ng daanan ng ihi o urethra, pwede rin magkaroon ng moisture galing sa lining ng vagina, at pwede rin magproduce ang cervical glands na mucoid discharge, lalo na sa kalagitnaan ng cycle. Pag na-stimulate ang isang babae, mag increase ang blood flow sa puerta, magkakaroon ng swelling, at lalabas ang fluid galing sa Bartolin's gland, skin's gland, at mag increase ang moisture na nilalabas ng lining ng vagina. Ano ba ang pwedeng dahilan para kumulang ang lubrication at dry ang isang babae at nagkakaroon ng sakit sa pakikipagtalik. Ang una ay psychological. Kung isang babae ay hindi nakahanda mentally, kung siya ay walang gana, siya ay under stress, may takot siya, hindi siya may stimulate, at walang fluid na lalabas sa kanyang mga glands. Pag menopause, mababa ang sex drive, at manipis ang lining ng vagina. Kung sobrang dalas ang paghuhugas at gumagamit ng matatapang na sabon at nagdudush, magiging dry ang ating puerta at vagina. May mga gamot din na pwede mag ng dryness. Ito yung oral contraceptive pills, anti-hypertensive medicines, mga antihistamine o anti-allergy, at yung mga sedatives o pampatulog. May mga sakit din na pwede mag nito, kamukha ng diabetes, hypertension, o injury sa spinal cord. Pwede rin magkaroon ng sakit sa pakikipagtalik kung ikaw ay may infection. Ang mga infection na to ay pwedeng sa labas, kamukha ng herpes simplex virus o singaw, Bartolin's gland abscess, or folliculitis o pigsa dyan sa labasan ng puerta. Pwede ang infection ay nasa vagina, kamukha ng yeast infection, bacterial vaginosis, o STD. Pwede may infection sa daanan ng ihe, kamukha ng urethritis, o cystitis. Pwede may infection sa cervix, at pwede may infection sa matres, o pelvic inflammatory disease. Pwede may feeling na parang may tinatamaan kung ang uterus ay nakabaliktad, o retroverted, o retroflexed. Magkakaroon ng sakit sa pakikipagtalik kung ang babae ay may ectopic pregnancy. Pwedeng masakit sa bungad ng puerta kung may allergy sa sabon, panty liner, or napkin. May mga sakit sa babae kamukha ng endometriosis, ovarian cyst, hemorrhoid, vaginal prolapse, na pwede mag din ng sakit sa pakikipagtalik. Kung may peklat o scar tissue dahil sa previous surgery o sa panganganak, pwede rin makaramdam ng sakit sa bungad. Meron din condition na ang tawag ay vaginismus na ang vagina ay nagtatighten o sumisikip dahil sa contraction ng muscles. Ang cause nito ay kadalasang psychological dahil sa fear or anxiety. Meron ding condition ang tawag ay vulvodynia 
na kung saan ay very sensitive ang puerta ng isang babae. Anong gagawin kung ay isang babae ay nakakaramdam ng sakit sa pakikipagtali? Kung ang dahilan ay dryness, merong tinatawag na water-based lubricant na makakatulong para hindi dry pag nagsiping. Iwasan ng oil-based lubricants kasi ito ay nakakairita at nakakasira na makondom. Kung may infection, kailangan gamutin yung infection para mawala ang pamamaga. Kung menopause na, pwede gumamit ng vaginal estrogens o pwede rin kumain ng mga pagkain na may isoflavone na ang effect ay parang estrogen din. Ito ay ang mga flaxseed, soya, nuts, tsaka celery. Kung ang uterus ay retroverted or nakabaliktad, pwede humanap ng posisyon na hindi magkakos ng sakit pag nagsiping. May mga vitamins na pwede makatulong para mag-increase ang vaginal moisture. Ito ay vitamin A, vitamin B, vitamin E, at omega-3 fatty acids. Uminom ng maraming fluids at mag-exercise. Kung may psychological problem, kailangan ng counseling. Sana po marami ulit kayo natutunan ngayon. Marami pa po kaming ilalabas na magagandang topics. Kung gusto niyo pong ma-update, mag-subscribe lang po kayo sa amin. Maraming salamat po.